ഹലോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം അലൈക്കും എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അറബിക് മസാലപ്പൊടിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് പുറത്ത് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറബിക് സ്പൈസ് മിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പം വീട്ടിലുള്ള കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല ഫ്ലേവറോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു അറബിക് മസാലപ്പൊടി ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം ഈ ഒരു മസാലപ്പൊടി നമ്മളൊരു ബോട്ടിലിലാക്കിയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറേ നാൾ വരെ യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മസാലപ്പൊടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് അറബിക് ഡിഷസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു അറബിക് മസാലപ്പൊടി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഫ്രൈ പാനിലോട്ടേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ പട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പട്ട ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസസ് ആക്കിയിട്ട് എടുത്തതാണ് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വലിയ ജീരകം ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ കറിക്കൊക്കെ ചേർക്കുന്ന ജീരകമാണ് പിന്നെ ചേർക്കുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ചെറിയ ജീരകം അതായത് ക്യൂമിൻ സീഡ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ മല്ലി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ചേർക്കുന്നത് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളകാണ് പിന്നെ ഒരു എട്ട് ഉണക്കമുളക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ചുവന്ന മുളകും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ചെറിയ ഒരു ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ശ്രദ്ധിക്കണം കരിഞ്ഞു പോകരുത് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാകാം അത്രേ വേണ്ടൂ അപ്പം ഞാനിപ്പം ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരുന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചൂടാകുമ്പോൾ നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങും ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക ഞാൻ ആ ഫ്രൈ പാനിൽ തന്നെ വെക്കുന്നില്ല വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഫ്രൈ പാൻ നല്ല ചൂടായിട്ടല്ലേ ഉള്ളത് നമ്മൾ അതിൽ തന്നെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്പൈസ് കരിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് വേറെ പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് തണിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പം നമുക്കിത് മിക്സിയുടെ ജാറിൽ എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക മുളകൊക്കെ ഞാനൊന്നിങ്ങനെ പീസസ് ആക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതുപോലെ വേണം കേട്ടോ പൊടിച്ചെടുക്കാൻ നല്ല പൗഡറായിട്ട് പൊടിക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ നമ്മൾ ഏത് കണ്ടെയ്നറിലാണോ സൂക്ഷിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം മസാലപ്പൊടി ഞാനൊരു കുപ്പിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ അടച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മസാല പൊടിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം മിക്സിയുടെ ജാറ് മഞ്ഞ കളർ ആണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം ബോട്ടിലിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഷേക്ക് ഇത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിക്കോളും ഈ ഒരു മസാലപ്പൊടി നമുക്ക് കുറേ നാൾ വരെ ഇങ്ങനെ ബോട്ടിലാക്കിയിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാം അപ്പം ഈ ഒരു അറബിക്ക് മസാലപ്പൊടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ മക്കലൂബ മജ്ബൂസ് ഷവായ ചിക്കന് അൽഫാം ചിക്കന് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത വീഡിയോ ഈ ഒരു റെസിപ്പി വെച്ചിട്ട് നല്ലൊരു കിഡിലൻ അറബിക് ഡിഷാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഈ ഒരു സ്പൈസിൻ്റെ റെസിപ്പി പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ പ്ലീസ് എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇൻഷാദ നമുക്ക് അടുത്ത നല്ലൊരു അറബിക് ഡിഷുമായിട്ട് കാണാം അസ്സാം വലൈക്കും ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്